ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அண்ணா அது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அதோட ரோட் மேப் சொல்கிறீங்களா அண்ணா இன்டர்நெட்டுங்க இங்கே தான் ஒரு யூசர் இருக்கான் ஜிமெயில் டாட் காம் அடிக்கிற யூசர் இங்கே தான் ஜிமெயில் சர்வர் இருக்குங்க நம்பிக்கையோடும் <laughs> மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க ஸோ அசுஷல் கீர்த்தனா வந்திருக்காங்க நிறைய கேள்விகளோடு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் பாட்காஸ்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நினைக்கிறேங்க ஸோ உங்களோட கேள்விகள் கேட்கலாம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு கேட்கறதுக்காக ஃபுல் ஸ்டாக் பற்றி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ப்ரொஃபைல் பேஸ்ட் தான் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகேவா ஃபுல் ஸ்டாக்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டெக்னாலஜி அண்ட் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருங்க அண்ட் சீக்குவல் டிபிஏங்க அண்ட் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோசாஃப்டாலே ட்ரெயின்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க டாட் நெட்லங்க அண்டு ஜாவா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க ஸோ அண்டு இன்டர்வியூடைய அட்வான்ஸ் பைத்தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க உங்களோட கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கேட்கலாங்க இப்போ நான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அண்ணா அது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அதோட ரோட் மேப் சொல்கிறீங்களா அண்ணா எஸ் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி பிளேஸ் ஆன என் தம்பியை பற்றி நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க தம்பி பேர் வந்து ஆகாஷுங்க அன்னை வயலேட் காலேஜுங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுங்க பிகாம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பாஸ் ஓடுங்க கெரியர் கேப் இருக்குது தமிழ் மீடியம்ங்க பிகாம் பிடிச்ச ஒரு பையன் வந்து சென்னையை சேர்ந்த பையன் சென்னையை சேர்ந்தவருங்க செம்மையா பிளேஸாக இருக்காங்க நேர்மையாக சரிங்களா நீங்கள் எங்கே வேணால் ஓப்பன் சேலஞ்சுங்க எங்கே போனாலுமே வந்து நேர்மையாக போக முடியாது கெரியர் கேப் இருக்குது உன்னால் முடியாது சொல்லிட்டு தாங்க இருப்பாங்க சரிங்களா ஏமாத்திரம் ஏமாத்தி தான் இருப்பான் ஏமாறும் ஏமாந்து தான் இருப்பாங்க நம்பிக்கையோடு இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய முடியுங்க அதுக்கு என் தம்பி தாங்க எடுத்துக்காட்டுங்க ஹீ இஸ் அன் ஐகானிக் பர்சனுங்க கண்டிப்பாக வந்து லைக் அவர் எல்லாமே நீங்களும் விஷ் பண்ணுங்க நீங்களும் விஷ் பண்ணுங்க அவரோட ஸ்பீச்சை நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க என் பேர் ஆகாஷ் நான் பிகாம் அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல கம்ப்ளீட் ஃபாஸ்ட் அவுட் ஆனு முடிச்சுட்டு வேலை எதுவும் கிடைக்காம சரி ஐடி உள்ள என்ட் ஆகலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும்போது நான் வெங்கட் சார் வந்து மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஒரு சில கைடன்ஸு எப்படி பண்ணலாம் எது பண்ணலான்னும் போது அவர் எனக்கு ஒரு சில கைடன்ஸ்லாம் கொடுத்து என் கூடவே இருந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு டெக்னிக்கலாகவும் சரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாரு இப்போது அது அந்த எல்லா டெக்னிக்கல் எல்லாத்தையும் நான் கற்றுக்குன்னு இப்போது ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன் ஸோ வெங்கட் சார்க்கு தேங்க்யூ முதல்ல வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்டாக்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க நான் வந்து எனக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸ் சொன்னதாங்க பட் ஆனால் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேங்க சரி ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இதுதான் இன்டர்நெட்டுங்க இன்டர்நெட்டுங்க இங்கே தான் ஒரு யூசர் இருக்கான் ஜிமெயில் டாட் காம் அடிக்கிற யூசர் இங்கே தான் ஜிமெயில் சர்வர் இருக்குங்க அண்ட் அதுக்கான டேட்டா பேஸிங் இருக்கும் ஸோ யூசருங்க இன்டர்நெட் இருக்குது இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ணுறான் ஜிமெயில் ஜிமெயில் டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை உங்களுடைய இன்பாக்ஸ் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே தான் இருக்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து மொத்தமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்நெட் இப்படி தான் வேலை செய்யுது ஒருத்தன் ஜிமெயில் டாட் காம் அடிக்கிறான் இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த சர்வருக்கு போதுங்க சர்வரில் வந்து டேட்டா பேஸுக்கு போதுங்க உடைய யூஸ் யூஸ்லேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உடைய இன்பாக்ஸ் இங்கே வந்து இங்கே வந்து இவனை கிடச்சிடும் இதுதான் அந்த ஃப்ளோங்க இதுதான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது மொத்தத்தையும் பண்ணுறது ஃபுல் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற யூஸருடைய இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் இன்டர்நெட்டுக்கு இந்த பக்கங்கிறது எல்லாமே பேக் அண்ட் டெவலப்பர் இங்கே டேட்டாவும் சோலாக இருக்கலாம் இது டேட்டா பேஸ் டே டேட்டா பேஸ் டெவலப்பர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு வகையான டெவலப்பர் கம்பெனிக்காரங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா யோ ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் போட முடியாது மொத்தமாக தெரிஞ்சவன் எடுன்றான் அதனால தான் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுங்க ஓகேவா இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் நீங்கள் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு
அது மொபைலில் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதுக்கான பூஸ்டர் இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுருக்கணுங்க ஓகேவா கூட வந்து ரியாக்டுன்னு ஒரு பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜி இருக்குது ஓகே அதுவும் தெரிஞ்சால் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு வெப் பேஜ் நீங்கள் அழகாக தயாரிச்சுருவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெப் பேஜை தயாரிச்சுருவீங்க இப்போ நம்முடைய இன்டர்நெட்டிங் இருக்குது இந்த வெப் பேஜ் தயாரிச்சாச்சுங்க இந்த யூசர் நேம் பாஸ்லாம் நம்ம இந்த ஜிமெயிலில் கொடுத்தோம்னா இது இங்கே வரணும் இல்லையா இதை வாங்கி தான் நாங்கள் செக் பண்ண முடியும் இந்த வாங்குறவன் தான் வந்து அந்த பேக் அண்ட் டெவலப்பர் ஸோ இதில் ஃபேமஸானவங்க என்ன வந்து முதல்ல வந்து பைத்தான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு அடுத்து ஜாவா அடுத்து வந்து டாட் நெட்டுங்க ஓகேவா அண்ட் பிஹெச்பி இவங்கெல்லாம் ட்ரெண்டிங்கான டெக்னாலஜிங்க இது மூலமாக இங்கே இருக்கிற பேக் அண்ட் டேட்டா போகும் டேட்டா பேஸில் போய் டேட்டாலாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஓகேவா ஸோ இவன் தான் அந்த பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மொத்தத்தையும் பண்ணுறவங்க தான் அந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தர் வந்து படிக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா தங்கச்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டிஎம்எல் படிச்சுக்கணும் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பூஸ்ட் ஆப் ரியாக்ட் இது முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து எதனா ஒரு டெக்னாலஜி டாட் நெட்டோ ஜாவாவோ பைத்தானோ பிஹெச்பியோ எதனா ஒன்றுத்தை படிச்சுட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக மாற முடியுங்க இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இப்போ பேக் எண்ட்ல நீங்க வந்து பைதான் இருக்குன்னு சொல்றீங்க பைதான் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களானா யா பைதான் அப்படிን பாத்தீனா வந்து एक्चुअली வந்து லைக் இது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா இப்ப போயிட்டு இருக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் பைதான்ங்க ஃபுல் ஸ்டாக் பைதானா என்ன இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படியே இருக்கும் இங்க பைதான் மட்டும் வந்துருங்க அண்ட் பேக் எண்ட் நீங்க வந்துருங்க ஓகேவா சோ பைதான் மூலமா இப்ப வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போறது காரணம் என்னன்னா வந்து பைதான்ல லைப்ரரிஸ் நிறைய இருக்குங்க இந்த லைப்ரரிஸ்லாம் பாத்தீனா வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஒரு வெப்சைட் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுதுங்க அதுவும் வந்து டி ஜாங்கோ ஜாங்கோன்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ஃப்ளாஸ்க்குன்னு ஜாங்கோ ஃப்ளாஸ்க் இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்க ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸுங்க இது மூலமாக வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக எழுத முடியுங்க அதோட வந்து ஒர்க் ஃப்ளோ ஒர்க் ஃப்ளோனால் என்ன ஒரு ஒரு டெவலப்பரு ஒரு லீவ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு டெவலப்பர் லீவ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா லீடுக்கு போகணும் லீடு வந்து மேனேஜருக்கு அப்ளை பண்ணுறோன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ எல்லாமே வந்து இவன் அப்ளை பண்ணணும் லீடுக்கு போயிடணும் லீடு அப்ளை பண்ணணும் மேனேஜருக்கு போகணும் மேனேஜர்னு ஓனருக்கு போயிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்ஆருக்கு போய் அவனுக்கு அட்டன்ஸில் வந்து மார்க் லீவ் போட்டு சேலரி கம்மியாகிடும் இது எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பைத்தானில் செம்ம சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ண முடியுங்க இந்த டி ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுங்க நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் டி ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் எதுக்குன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் எதுக்குன்னா பைத்தான் வச்சு நீங்கள் வெப்சைட் பண்ணுறதை விட ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி பைத்தான் ப்ளஸ் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் டி ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சிம்பிளாக எழுத முடியுங்க அதனால தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தானுங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆனால் ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தான் கேண்டிடேட் இவர் தாங்க இப்போ எவர் கிரீன் வந்து ஜாவா தானே நான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஜாவான்றது எவர் கிரீன்மா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுங்க அடுத்து இருபத்தஞ்சு வருஷமும் இது இருக்குங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஜாவா டஃப்னு கிடையாது ஜாவா வந்து போயிடுச்சுன்றாங்க அதுவும் கிடையாதுங்க ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுவும் கிடையாதுங்க ஜாவா இன்னொரு நூறு வருஷத்துக்கு இருக்கும் சரிங்களா நம்ம கம்பெனியில் படிச்சு பிளேஸ் ஆன ஜாவா கேண்டிடேட்ஸ் இப்ப இவர் பாத்தீங்கன்னா வந்து நேத்து எக்ஸா வேற பிளேஸ் ஆயிருக்காருங்க நேத்து நேத்து எக்ஸா வேற பிளேஸ் ஆன தம்பி தான் உங்களுக்கு நாங்கள் காமிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்பெனியில் படிச்சு பிளேஸ் ஆனவங்க சரி ஜாவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி அதே கான்செப்ட் தாங்க இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கணும் இங்கே ஜாவா வந்துருங்க அண்ட் டேட்டா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆரக்கல் எஸ்கியூல் ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸுங்க இந்த ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்பி ஜாவா சர்வ்லட் பேஜுங்க அதான் அதை வச்சு தான் வந்து ஜாவா வெப்சைட் தயாரிப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜேஎஸ்பியில் வந்து கோடிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுவும் இந்த பைத்தான் வந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாவாலும் டம்மி ஆகிடுச்சிங்க அதனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து அதுக்கூட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டாங்க ஸ்ப்ரிங்குங்க அது ஸ்ப்ரிங் பூட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜாவா கூட இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் சேரும் போது இட் பிகம்ஸ் அ ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்க செம்ம ஃபாஸ்ட்டுங்க செம்மையாக வந்து அப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தயாரிக்கலாங்க என்டர்பிரைஸ் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அதாவது மிகப்பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் தயாரிக்கிறதா இருந்தால
இந்த டாட் நெட் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு வச்சுங்க இப்போ மல்டி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கம்பேட்டபிலிட்டி அந்த கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கம்பேட்டபிலிட்டி தான் டாட் நெட் கோர்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா நீ பண்ணுற டாட் நெட் அப்ளிகேஷன் எந்த ஓஎஸில் வேணால் வேலை செய்யும் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் மட்டும் தான் வேலை செய்யுங்க இப்போ எந்த ஓஎஸ்லாம் வேலை செய்யணும் தான் டாட் நெட் கோர்னு கொண்டு வந்தாங்க புரியுதுங்களா ஓகேவா ஸோ இதுதான் கான்செப்டுங்க ஸோ இப்போ ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் பயங்கர ட்ரெண்டிங் பயங்கர ட்ரெண்டிங் சைலண்ட்டாக ஹையஸ்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபுல் சேக்லேருந்து டாட் நெட் கோர் தான் ஆனால் இது வெளில தெரியாதுங்க எல்லாமே வந்து ஜாவா எல்லாம் ஓடி ஓடி பைத்தன் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்காங்க டாட் நெட்டுக்கு கொட்டிக்கிட்டு இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருமே கிடையாது மார்க்கெட்ல சரிங்களா என் கிட்ட படிச்சு பிளேஸ் ஆனால் ஒரு நூறு பேர் பாருங்க சார் நூறு பேர் நாங்கள் ஆம்பங்க இவங்க எல்லாமே நம்ம கிட்ட படிச்சு பிளேஸ் ஆனால் தாங்க ஸோ ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர் செம்ம ப்ரொஃபைலுங்க லாஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுங்க அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷமும் இது இருக்கும் சரிங்களா மேபி லைக் இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் கூட இருக்கலாங்க ஸோ பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் டெக்னாலஜி தான் டாட் நெட் கோருங்க இது மைக்ரோசாஃப்டோட பிளாட்ஃபார்ம் முக்கியமான <laughs> உலகத்தில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதுக்குங்க ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்கிற வேலிடேஷன் பண்ணுறதுக்குங்க வெப்சைட்டில் டைனமிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்குனாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வச்சு வந்து மொத்த வெப்சைட்டும் தயாரிக்க முடியுமான்ட்டு ரொம்ப வருஷங்களாக ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் வந்து இந்த மேன் ஸ்டாக் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ங்க எக்ஸ்ப்ரஸ் ஜேஎஸ்ங்க நோட் ஜேஎஸ்ங்க டேட்டா பேஸ் மாங்கோ டிபின்ற டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் மேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயங்கர ஃபேமஸுங்க கம்பெனிஸ் வந்து புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மேர்ன் ஸ்டாக்கில் தான் இப்போ ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்யூச்சரில் வரலாம் மெதுவாக வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அதான் உண்மைங்க ஓகேவா பட் கம்பேரிட்டிவ்லி பைத்தான் ஜாவா டாட் நெட்லாம் கம்பேர் மேர்ன் ஸ்டாக் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குங்க பட் ஆனால் இது வந்து ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜின்றது பயங்கரமாக வந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கிறதா இருந்தால் வந்து நான் ஒரு ரேங்கிங் சொல்கிறேங்க டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நான் அஞ்சு ரேங்கிங் சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ரேங்க் நம்பர் ஒன் யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரேங்க் நம்பர் ஒன் ஜாவாக்கு தான் நான் தருவேங்க ஓப்பனிங்ஸை பொறுத்துங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாவாக்கு ரொம்ப அதிகங்க ரேங்க் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாட் நெட்டுக்கு நான் தருவேங்க ரேங்க் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தானுக்கு நான் தருவேங்க இப்போ பைத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டுருக்கு பட் ஆனால் ரேங்க் நம்பர் த்ரீ தான் இன்னே தேதிங்க ரேங்க் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஹெச்பி வெளியிலே தெரியாமல் போயிடுச்சு இந்த டெக்னாலஜி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு ஓப்பனிங் வந்திருக்கு பிஹெச்பியில் ஆள் வேணும்ட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஆள் இல்லை அவ்வளோ வாண்டடுங்க பிஹெச்பிங்க அண்டு அஞ்சாவது ரேங்கில் தான் வந்து நான் மேர்ன் ஸ்டாக்கு ரேங்க் கொடுப்பேங்க இது என்னுடைய ரேங்கிங் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ரேங்கிங் இதுதாங்க சரிங்களா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி படிக்கலாங்க அண்ணா அப்படின்னா அஞ்சாவது மேர்ன் ஸ்டாக்லாம் படிக்கூடாதுன்னு கேட்காதீங்க பிடிச்சதை படிங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொட்டி கிடக்கு ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் செக்ரிகேட் ஆகிருக்குங்க நல்லது <laughs> அதனால் வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டால் அப்பலாம் கிடையாது ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ஸோ நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில் இருக்கணும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் எந்த தான் வேலை கிடைக்கும்லாம் கிடையாது நிறைய இன்ஸ்டியூட்ல இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் அது சொல்கிறாங்களா அது உண்மையாண்ணா சரி ஆக்சுவலாக வந்து லைக் இது எல்லாமே சும்மா அந்த சென்டர்ஸ் பண்ணுற ஜிமிக்ஸ் தாங்க பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குங்க நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கட்டிடுங்க நாற்பதாயிரம் என்னோட கோர்ஸ் ஃபீஸு பாதி ஃபீஸை மட்டும் கட்டுங்க அது இருபதாயிரம் கட்டுங்க அதுக்கப்புறமா வேலைக்கு போன பண்ணி காசு கட்டுங்கன்னு வேலைக்கு போன காசு கட்டுவான்னு நினைக்கிறீங்க கொடுக்க மாட்டோம் அவளுக்கே தெரியுங்க இது எல்லாமே பண்ணுற ஜிம்மிக்ஸுங்க ஏதாவது சொன்னால் தான் சேருவாங்கன்னு
அதை பாருங்கள் அண்ட் யார் நடத்துகிறாங்க ஒரு சென்டரில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே பணத்தை தாண்டி குவாலிட்டியை பாருங்கள் ரோட்லேயும் இட்லி கிடைக்கும் சரவண பவுன்லேயும் இட்லி கிடைக்கும் ஏங்க சரவண பவுன் ரேட் குறைக்க மாட்டோம் அதை யோசிங்க குவாலிட்டி தாங்க முக்கியம் ஏன்னா படிக்க கோர்ஸ் படிக்கிறது தான் நீங்கள் எடு ரேக்கால் யூடியூமில் போய் முந்நூறு நானூறு ரூபாய் படிச்சுட்டு போங்க வேலை கிடைக்காது அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா வேலை கிடைக்கணும் அதுக்கு எப்படி படிக்க போகிறது தான் முக்கியம் புரியுங்களா ஓகே இப்போ ஆன்லைனில் படிக்கிறது தான் என்ன அங்கே வேலை கிடைக்காது அவன் ப்ராஜெக்ட் பண்ண தெரியாது ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை டவுட் தான் எவன்ட்டு போய் கேட்பேன் வராதுங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட படித்தா மட்டும் தான் வேல்யூங்க ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் த குவாலிட்டி ஆஃப் தி எஜுகேஷன் அவன் என்ன ஸ்கில் எவன் நடத்துகிறான் இப்போ என் கம்பெனில் நான் தான் வாத்தியார் ஓனர் தான் நான் வாத்தியார் எவன் நடத்துகிறான் அவன் ப்ரொஃபைல் என்ன அவனுக்கு என்ன தான் சாதிச்சிருக்கானுங்க எத்தனை பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கு கேளுங்க என் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கியா நான் படிக்கிறேன்டான்னு சொல்லுது தைரியமா ஷோ மி த பர்சன் ஆயிரம் பேர் வேலைக்கு போயிருக்கா பாரு ஸோ அங்கே கம்மி காசில் படிக்க பார்க்காத வேஸ்ட்டு ஏன் காசு கொண்டு போய் நூறுரூவா கூட நீ அவனுக்கும் செலவு பண்ணாத வேலை கிடைக்காத கோர்ஸ் நூறுரூவா கூட படிக்காதுன்னு நானே சொல்கிறேன் பச்சா வேலை கிடைக்கணும்லாம் படிக்காதீங்க எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் காசு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறேன் யூடியூப்லேயே இருக்குது படிச்சுக்கங்க புரியுங்களா ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க நீங்கள் அதை தான் பார்க்கணும் அண்ட் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க ஒழுங்காக சொல்லி கொடுத்தா வேலைக்கு நீங்களே போயிடுவீங்க இந்த பே ஆஃப்டர் பிளேஸ் பண்ணால் சும்மா ஏமாத்துறதை சொல்கிறதுக்கு நம்பாதீங்க சரிங்களா ஓகேவா நிறைய கேள்விகள் கேட்டீங்க நான் நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன் சரி எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ முடிக்கிறங்க நீங்கள் வெப் டிசைனிங் ஃபுல் ஸ்டாக் ஏதாவது படிக்கணும் இல்லை எனக்கு கைடன்ஸ் வேணால் வந்து என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பருங்க என்னோட மெயில் ஐடி இன்ஸ்டாக்ரம் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்பிக்கை முடிக்கணும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கை தவில் என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க